This conference will now be recorded. கற்பனை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க 
தலைவி தோல்களை பார்த்து நாம் செய்ய வேண்டிய விரதம் எப்படிப்பட்டது யாரை குறித்து இந்த விரதம் செய்வதற்கு இந்த நோன்பு நோற்பதற்கு யாருக்கு தகுதி அந்த நோன்பு நோக்கும் பொழுது எதை செய்ய வேண்டும் எதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று முன்னுரையாக சொல்லி இந்த நோன்பு எல்லாவித பலன்களையும் தரும் விரும்பிற்று வேண்டிற்று எல்லாம் தரும் வேண்டி எல்லாவற்றையும் தரும் உலகமே நலம் பெற இந்த நோன்பு இருக்கும் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் முன்மாறி பெய்யும் என்று இந்த நோன்பினுடைய ஏற்றத்தை சொன்னார் இவ்வளவு நம்பிக்கையோடு இவர் சொல்லும் பொழுது நமக்கு உடனே அதுல நல்ல நம்பிக்கை ஆழமாக வருவதற்காக நம்ம வாசுதேவ பெருமான் ஒரு லீலை பண்ணினான் இந்த பெண்கள் முன்னாடி திடீர் என்று ஒரு உருவம் தோன்றியது கொஞ்சம் கருப்பா இருக்கு பாக்குறதுக்கு அதே சமயத்தில் நம்ம மூலவர் நிறைய நம்பி மூலவர் மாதிரி கம்பீரமா காட்சி அளிக்கிறது அந்த உருவத்தை பார்த்தார்கள் இந்த பெண்கள் தோழிகள் தலைவில் அது யாரையும் வாழ்க்கை அடையாளம் தெரியல ஒன்னே இந்த தொழில் தலைவி சொன்னா ஆளை பார்த்தா இது வந்து மழை பெய்கிற தேவதை போல தெரியுது வறட்சி கூடாது மழை வேண்டும் என்றுதானே இந்த நோன்ப நோக்கிறோம் நாடெல்லாம் தீங்கின்றி திங்கள் மும்மாறி பெய்ய வேண்டும் தானே இந்த நோன்பை நோக்கிறோம் இதனால ஓங்கு பெறும் சங்கால் ஊடு கயலுகளை பூங்கோலை போதில் பொறி ஒன்று கண்படுப்ப தேங்காதே குக்கின்றி சீர்த்த நோன்பத்தை வாங்க குடமிழைக்கும் வள்ளல் பெரும் சிக்கல் எங்கும் இருக்க நம்ம எல்லாருக்கும் நீங்காத செல்வம் இருக்கும் என்று சொன்னோம் அது உண்மைதான் என்று நிரூபித்து காட்டுவது போல மழை பொழியும் தெய்வமே நேரே வந்து நிற்கிறது என்று தலைவைக்கு புரிஞ்சு போச்சு இது திருப்பாயில ஒரு அழகான அமைப்பு நாடகமாக அமைச்சிருக்கா முதல் முதல்ல ஆண்டாளுக்கு ஒண்ணு தெரியும் இந்த நாடகம் சினிமா மூலம் தான் மக்களை பிடிக்க முடியும் ஒரு காட்சியை கண்டுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டா அது நூறு தூரம் சொல்ற மாதிரி அதனாலதான் டிவியில வர விஷயங்கள் குழந்தைகளை கெடுக்கிறது அல்லது நல்லது பண்ற வீட்டுக்குள்ளேயே டிவி வச்சிருக்கோம் டிவியில எப்படி எல்லாம் ஒரு பெண்ணை வீட்டுக்கு வந்த பெண்ணை கொடுமைப்படுத்தலாம் என்று மாமன்னார் மாமியார் மற்றவர்களாம் வில்லிகளா இருந்து சித்தி இருக்கிறத பார்த்தா அதே சேர்ந்தாப்புறம் நாலு வருஷம் பார்த்தா நம்ம தெரியாம நாம்பளும் மாறி போயிடும் அதனால அந்த டிவி இருக்கிறது பயங்கர ஆயுதம் நல்லதுகள் பயன்படுத்தும் அப்படி ஏதோ காலம் கடத்தல் நல்ல விஷயம் சில சமயம் சில டிவியில வருது எங்க விஜய் டிவியில வந்துட்டு இருக்கு தொடர்ந்து நாங்கெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் மாறிடுத்து அவன் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வேண்டாம் ஆரியா பாக்கிறா கார்த்தாலே காதல் கவிதை போட்டு விடுவிட்டா அதனால நேரடியா பார்த்த கண்ணால பார்க்கிறோம் டிவியில காதால கேட்கிறோம் கண்ணு காது ரெண்டு புலன்களையும் ஒரே சமயத்துல அட்ராக்ட் பண்றது டிவி ஆகையினாலதான் அந்த டிவியில வரக்கூடிய விஷயங்கள் வலிமையா இருக்கு அதுல டிவி குழந்தை கேட்கறது எனக்கு இந்த டெட்டால் சோப் கொடு அம்மாங்கள் குழந்தைக்கு எப்படி தெரியுது அதை டிவியில பாக்குறது எங்க அம்மாவும் இருக்கும் அங்க சுத்தம் இருக்கும் அப்படின்னு வாங்குவாங்க அந்த பிராண்ட் விற்கிறது அதனால மக்கள் மனதை கவருவதற்கு அவர்கள் முன்னாடி ஒரு காட்சியாக காண்பிக்க வேண்டும் அதை திருப்பாவே அப்படி அமைச்சிருக்கா முதல் மூன்று பாட்டுக்கள் நமக்கு தெரிஞ்சுது தோழிகளுக்கு தலைவி அட்ரஸ் பண்றாங்க நாலாம் பாட்டு திடீர்னு ஆகி மலை கண்ணா ஒன்று நீ கையறவேனு தொடங்கு ஆகி மலை கண்ணா சுத்தி சுத்தி பெய்யற மழைக்கு தலைவன் அண்ணாமா தலைவர் தமிழகத்தை தலைவர்னா அண்ணா அண்ணா தான் தலைவர் நம்ம உபன்யாசம் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா அப்படித்தானே வச்சிருக்கா அதுல ஆகி மழைக்கு அண்ணா மழைக்கு இன்சார்ஜான தேவதை மழை தெய்வமேன்னு கூப்பிடுறோம் முதல் மூன்று பாட்டுக்கள் தோழிகளை பார்த்து சொல்வது போல போச்சு இந்த பாட்டு மழை தேவதை பார்த்து சொல்ல போதில் இருக்கு இதுல இருந்து நமக்கு சீன் மாறிடுத்துன்னு புரியுது அதனாலதான் எதிர்க்க மழை தேவதை வந்து இருக்கிறதுன்னு நம்ம பார்த்துக்க முடியாது அப்படி ஒரு டிராமாவாக கண்காட்சியாக காணொலியாக நாம அப்படி போடுறோம் அப்படி ஆண்டால் இந்த பாவை பாட்டை அமைக்கிறார் அந்த மழை தெய்வம் ஏன் வந்தது 
மழை வேகத்துக்கு இந்த பெண்கள் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்யும் சொன்னவாறு மழைக்கு இன்சார்ஜா ஒரு தேவதை குட்டி தேவதை பெரிய தேவதை ஒண்ணு இருக்கும் ஆபிசர் கலெக்டர் பெரிய தேவதை கீழே ஜமா ஜூனு கிளார்க் இத்தியாதி குட்டி தேவதைகள் இருக்கும் சில்வர் தேவதைகள் வெட்ட வேண்டிய வெட்டினா தான் கலெக்டர் போக விடும் ஆனால் இந்த சில சமயத்துல கலெக்டர் வேண்டி வாங்க விட்டா குட்டி தேவதைகள் செல்விட்டு இருக்கு முன்னாடி இவர்கள் எம்பெருமானுக்கு வேண்டியவர்கள் என்று அந்த குட்டி தேவதைகள் புரிந்து கொண்டனர் எனவே அந்த குட்டி தேவதைகள் இல்ல ஒன்றான மழை தெய்வம் தானே ரெடியா வந்துருக்கு என்னமா பண்ணணும் உங்களுக்கு நாம லைசன்ஸ் எடுக்கணும்னு ஆர்டிஓ ஆபீஸ் போனோம்னா அந்த நிலைக்கு எங்க போங்க அங்க உட்காருங்கன்னு அதே ஆர்டிஓ ஆபீசருடைய பிள்ளையை லைசன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தா என்ன பண்ணுவான் சார் வாங்க சார் உட்காருங்க சார் கார் இப்படி உட்காந்து எழுதுருங்க சார் நான் டெஸ்ட் பாஸ் பண்றேன் சார் இந்தாங்க சார் இப்படி கழுத்து போடுங்க சார் அந்த மாதிரியான நிலைமை இவர் கண்ணபிரானுக்கு வாசுதேவனுக்கு ஆதி பெரும் தேவதையான எம்பெருமானுக்கு வேண்டியவர்கள் நான் உடனே இந்த குட்டி குட்டிய மழை பொழுது எடுத்துக்கிற தேவதை அந்த மாதிரி குட்டி தேவதைகள் எல்லாம் இவருக்கு என்ன தொண்டு செய்யணும்னு வந்து காத்துட்டு இருக்கும் நீங்க எல்லாம் ஒரு காட்சியை நல்லா கவனிச்சுக்கோ நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்கள் சொல்றா பெருமாள் கோயில்கள் அதுல ரெண்டு திவ தேசங்கள் நம்மளால போக முடியாது திருப்பார்க்கடல் நமக்கு பியாண்ட் அவர் ரீச் வைகுண்டம் போனா அப்புறம் திரும்பி வர முடியாது சோ அந்த ரெண்டு விட்டுருக்கோம் நீங்க நூத்தி ஆறு திருத்தலங்கள் இருக்கு நம்ம திருத்தலம் இதுல ஒண்ணு சாதாரண திருத்தலம் இல்ல பெருமாறு நூற்று கணக்கான பாசுரங்கள் ஒரு பெருமாள் ஏழு ஆழ்வார்கள் சேர்ந்து ஆறாவது பாடிருக்கா கும்பகோணத்துல ஏழு ஆழ்வார் பாடிருக்கா ஐம்பத்தி ஒரு பாட்டு தான் மொத்தவர் நாலாயிரத்துல ஏழு ஆழ்வார் பாடி ஐம்பத்தி ஒரு பாட்டு தான் வாங்கியிருக்கார் திருக்குடந்தை ஆறாவது பெருமாள் இவர் ஒரே ஆழ்வார் தான் பாடினார் அவர் அடிச்சு விட்டார் நூத்தி பத்து பாசுரங்கள் இரண்டு பிரபந்தங்கள் என்று இவருக்கு தூக்கி போட்டார் ஒத்தரே அவரை வந்து அடிச்சு போயிட்டார் அப்பேற்பட்ட உயர்ந்த திவ்ய தேசம் இது சுவயங்கத்த கஷேத்திரம் மாதிரி இங்க பெருமாள் தானே நிக்கிறார் இந்த கஷேத்திரங்கள்ல எல்லாம் இத்தனை நூத்தி ஆறு கோயில்கள் நீங்க போனா எங்கேயாவது நவகிரக சன்னிதி இருக்கா பாருங்க பெருமாள் கோயில கிடையாது ஒரு பெருமாள் கோயிலையும் நவகிரக சன்னிதி கிடையாது இப்ப கட்டினா கட்டிக்கிறார் தொன்மையான திவ்ய தேசங்களில் நூத்தி ஆறு திவ்ய தேசங்கள்ல மதுரையில கூடல வேற கோயிலும் ஒண்ணு அங்க மட்டும் நவகிரகங்கள் இருக்கு மீதி நூத்தி ஐந்து திருத்தலங்களில் நவகிரகம் பத்தி பேச்சே கிடையாது ஏன் நவகிரகம் இல்ல எதுக்கா நவகிரகம் இல்லாம இருக்காங்க சிவன் கோயில போனா நவகிரகம் இருக்கு இல்லாமல இருக்கு அது ராகுஸ்தலம் கேதுஸ்தலம் அது அதுக்கெல்லாம் ஒரு விக்கிரம் வச்சிருக்கா ஏன் இந்த பெருமாள் கோயில மட்டும் ஒத்தரம் கிடையாது பெருமாள் தான் இருக்கிறது அப்படின்னா இந்த பெருமாளை பிடிச்சுதான் மீது எல்லாரையும் பெருமாளே பார்த்துப்பார் ஏன்னா அவெல்லாம் அவர் கீழே அடக்கம் என்று இந்த பெருமாளுக்கே எல்லாம் நடக்கிறது பெருமாள் கோயில் அதனால்தான் சர்வேஸ்வரனாகிய வாசுதேவனாக எம்பெருமான் அவனை பாடினால் நாடு சுபிக்ஷமாக இருக்கும் கவலை வேண்டாம் தலைவி சொன்னவாறே ஒவ்வொரு பெரிய விஷயம் புரிஞ்சுட்டு மழை தேவதை தான் வந்து நின்றுக்கு முன்னாடி என்னம்மா செய்யணும்னு சொல்லுது பண்ணை இவர்களுக்கு அந்த தேவதைக்கு என்ன பேரும் தெரியாது கண்ணன் பற்ற கேட்டா பரிசன தேவதை சொல்லி கொடுப்பார் அந்த ஆயிரம் காடி பண்ணி எனக்கு தெரியும் அதான் மழை பொழுகிற தேவதைன்னு தெரிஞ்சுடா அதை மட்டும் எப்படி கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா முன்காலத்துல சமாராதனை நடக்கும் சாப்பாடு போடுவோம் உட்காந்து குழந்தைகள் எல்லாம் ஒரு முறையில் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கும் இன்னொரு இடம் வேணும்னு ஆசை இருக்கும் சுவாமிகள் பட்டாச்சாரிய கோவிந்தா இன்னொரு இடம் போடுன்னு சொல்லுவோம் பெரிசார பேர் தெரியும் குழந்தை போய் கோவிந்த மாமான்னு சொல்ல தெரியாது இப்போ வடமாமா ஒரு இடம் போடும் போகுது அவர் வடை போடுற மாமா வடமாமான்னு சொல்ற மாதிரி மழை பொழுகிற தெய்வம் மழை தெய்வமே ஆயி மழை கண்ணா எம்ப இயற்கையாக அந்த சின்ன பெண்கள் எப்படி அட்ரஸ் பண்ணி இருப்பாலும் அப்படி அட்ரஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆயி மழை கண்ணா அடியே அப்படின்னு கொடுத்த மாதிரி என்ன சொல்றீங்க உத்தரவு ஒன்றினி கைகள் எதுவும் ஏமாத்தாம உபகாரம் பண்ணு இந்த குட்டி தேவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணும் ஏதோ ஒன்று காரத்தை முடிச்சு கொடுத்து அடிச்சு போயிடும் எனக்கு அப்படி பண்ணிட்டான் போன டிஎன்பி எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் போய் அன்றைய தமிழ்நாட்டு போர்டில் ஒரு ஊரில் எங்கள் அப்பா பேரில் எங்கள் அப்பா வாங்கின வீடு நடாது மால் ட்ரஸ்ட்டுக்கு அந்த வீட்டை விற்றவர் கோதன் ராமன் அவர் பேர்லேயே எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வந்துட்டு இருக்கு அதை மாற்றி கொடுப்பான் மூணு வருஷம் போராடினேன் அவன் என்ன சொன்னான் அந்த கோதன் ராமன் வந்து கழுத்து போகணும்னா அவர் வைகுண்டம் போயிட்டார் அவர் நல்ல கீழ் வருது வீடை வித்துட்டாருப்பா பத்திரம் இருக்கு 
அப்பவே பண்ணல ஏதோ நமக்கு அப்ப பண்ண ஒழியல அவர் பண்ணித்தர என்ன போயிட்டார் மாத்து அப்படின்னு மாத்து இந்த போராடுறதுல எங்க அப்பாவும் பரவாயில்ல யாருமே இருக்கு மாத்தணும் நடாதுருமால் ட்ரஸ்ட் மேனேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் மாத்துனா ஆறு மாசம் அலை விட்டு சீனிவாச ராஜராசர் அவர் பேச்சு மாத்திட்டான் அவரே இல்லையே மறுபடியும் எங்க அண்ணன் பேருக்கு மாத்தணும் அல்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் வேடிக்கை பண்ணி விட்டு கூட்டி போயிரு தெரியாத வேலை அந்த மாதிரி ஏமாத்தவும் ஒழுங்கா வேலை செய்கிறார் எது இப்படி பண்ணா அந்த ஊர்ல அஞ்சு நிமிஷம் ஜெபிச்சா அதுக்காக அஞ்சு நிமிஷம் மழை பெய்ஞ்சு எல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஒன்றணி கேள்வி ஃபுல்லா மழை பெய்யும் அப்படியா எப்படி மழை பெய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் கேளுங்கள் அப்படி பெய்யும் இதுதான் திருப்பாளனுடைய பெரிய விஷயம் மழை பெய்வதைக்கு மழை எப்படி பொய்ய வேண்டும் என்று கட்டளை விடுகிறாள் இவன் எஜமானியம் இடாம இருக்கலாம் வேண்டு ஓடையில் இந்த பாட்டுல பாருங்க முடியும் ஆய் மலைக்கன்னா ஒன்றுமே கைகிறவே ஆயுள் பொக்கு முகர்ந்து கொடார் தேடி ஊழி முதல் முகம் போல் மெய்கருத்து பாலியந்தோடை பத்மநாபன் கையில் ஆய் போல் மின்னே வளம் பெறி போல் இருந்து தாழாதே சாரங்க முதல் சரமலை போல் வாழ உலகில் பெய்திராய் ஏன் ரெக்வஸ்ட் அது செய்து பெய்தில்ல ஏதோ பிஏக்கு தலைவர் அப்பாஸ் உத்தரவு போடுற மாதிரி போடும் அப்படித்தான் இருக்கும் உபரிடத்துல சொல்லிடு பரபிரபுமாகிய பெரும் தேவதையை யார் வழிபடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு மற்ற தேவதைகள் ஏவல் தொண்டு செய் தசிய தேவா அசன்வசே எஸ்வம் பிராமணோ வித்யாதி தசிய தேவா அசன்வசே மற்ற குட்டி தேவதை என்ன செய்யணும்னு கேட்போம் என்ன கூட அடிப்படை இருக்கிற என்னங்க ராகு கேது குறிஞ்சி எல்லாம் மனதில் ஏன் அது அந்த ராகு கிரேது என்ன வந்து தான் கேட்கணும் உனக்கு என்ன வேணும்னு அதுதான் என்ன புரிஞ்சு பண்ணட்டுமே இப்படி கூட குழுப்பா சொல்லுவியான்னா அப்படிதான் குலத்தாழ்வான் சொன்னார் குலத்தாழ்வான்கிற பெரிய ராமாஜி குமார் நெருங்கிய சிஷியர் அவர் ஒருத்தன் கேட்டான் நீ சிவன் கோயில் தான் வரமாட்டேங்குது பெருமாள் கோயில் இன்னும் போக மாட்டேங்குது அந்த சிவபெருமானே நேரம் மட்டும் வந்தா என்ன பண்ணுவீர் நல்ல கேள்வி தானே சிவருமா நேரம் வந்தா என்ன பண்ணுவீர் ஐயோ இந்த கேள்வி என்கிட்ட கேட்கிறேன் சிவருமான்ற கேள்வி அப்படின்னா சிவபெருமான் எப்படி கேட்கறது நேரம் வந்தா தான் நிதான் நேரம் வந்தா என்ன பண்ணுவேங்கிற உங்ககிட்ட நேரம் வந்தா கேட்டுக்கோ அப்படின்னு அழகா சொல்லிட்டார் தாத்தரை பண்ணா சிவபெருமான் என்ன நினைக்கிறார் இப்ப ஏற்பட்ட திருமாலடியாக இருக்காரானால் அவர் நாம் பூசித்து வணங்க வேண்டியவர் அவர் மரியாதை கொடுப்பார் நீ தான் அப்படியா உணவை கேட்டுட்டது அப்படின்ற எண்ணம் அந்த மாதிரி மழை தேவதை ஆய் மழை கண்ணா அப்படின்னு வந்து இன்னவாறு ஒன்று நீ கைகிறவேன்னு சொல்லி மேல எப்படி பெய்ய வேண்டும் என்று இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க இது வேதாந்த கருத்துக்களே ஒரு டிராமாவா காமிச்சு ஒரு ஆயிரபாடி பெண்கள் முன்னாடி மழை தெய்வம் கை கட்டி கை கட்டி நின்று உத்தரவு வாங்க அப்படி வச்சாத இதே வேதத்திலையும் நாட்டுல மழை பெய்யலன்னா அதுக்காக ஒரு ஹோமம் இருக்கு காரி ரீஷ்டின்னு ஒரு ஹோமம் காரி ரீஷ்டின்னு அதை வச்சு ஹோமம் வர சொல்லு அந்த ஹோமம் பண்ணா மழை பெய்யும் அதனாலதான் அந்த ஹோம மந்திரத்தை வருண ஜபம் பண்ணுவா பயங்கரமான மந்திரம் வச்சு மாறு தமசி மறு தாமோதோபாந்தாராம் பிந்தி ரமயத மருதமாயினம் மனோஜபசம் விருஷணகும் சுவிரத்திம் ஏன சர்த்த உக்ரமவசிருஷ்டவே திதஸ்வினா பரிதத்தஸ்வஸ்தி என்று தொடங்கி மந்திரங்கள் இந்த மந்திரங்களை ஜபித்தால் கருட பகவான வறட்சி வந்த கோயில் எல்லாம் பண்ணுவோம் இங்க எல்லாம் வறட்சி வந்து நாச்சாரவில் எப்படியாவது நாளைக்கு மழை பெய்ஞ்சு காவிரி ஜலம் வந்தோம் எங்க சீவினி பூத்தர் ஆண்டாவூர் எல்லாம் அடிக்கடி மழை மேகம் பார்த்த பூமி வானம் பார்த்த பூமி அங்க அடிக்கடி மழை வானம் பெய்த்து கொடுக்கணும் உடனே வருணஜ பகுப்பா மழை பெய்யறதுக்காக கருடாள் வார தோல் வரைக்கும் தண்ணியை விட்டு இந்த மந்திரத்தை எல்லாரும் கொஞ்சம் சொல்லிட்டு இருப்பா இந்த ஊர்ல காவேரி கிடைக்கிற அழகு வாய்ப்பு இல்ல காவேரி வருது அதுல பாதிய கடலை கொடுத்துட்டு பாதிய வச்சு மீதி கர்நாடகா சண்டை போட்டு காலத்தை போட்டுவா அப்போ அந்த மழை பொழியறத அதுக்காக சொல்ற வருண ஜப மந்திர முழுக்க இந்த பாட்டுல வச்சிருக்கேன் அதான் ஆண்டாள் கிரேட் அந்த வருண ஜபம் சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் என்ன இருக்கும் இவெல்லாம் என்ன சொல்றா தமிழ் தமிழ்ங்கிறால தமிழுக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து கொடுத்தாவா ஆண்டாளும் ஆழ்வார் அந்த வேத மந்திரத்துக்குள்ள இந்த ஒரு பாட்டை சொன்னா போதும் அந்த மந்திரத்துல என்ன இருக்கோ அத்தனை இந்த பாட்டுல வச்சுட்டான் அது இந்த தமிழ்ல தான் சொல்லணும் தமிழ் நன்னா வரவாது அந்த பாட்டையும் சொல்ல முடியும் ரொம்ப பேர் இந்த பாட்டை சொல்ல சொல்லுங்க ஆகி மழை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல் ஆகி ஒரு புக்கு முகர்ந்து கொண்ட அர்த்தேரி ஊழி முதல் ரா என்பது தமிழுக்கே உள்ள ஸ்பெஷல் எழுத்து 
எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல கிடையாது எல்லாமே சாஸ்கிரிட்ல கிடையாது ஆனால் தமிழுக்கே உண்டான எழுத்து விழா ஆனா நம்ம ஊர் அரசியல்வாதிகள் தமிழ் தான் எனக்கு மூச்சு தமிழ் வாழ்கன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் வாழ்கன்னு சொல்ல வராது ஆனா இந்த பாட்டுல எத்தனை விழா இருக்கு ஆயி மழை கண்ணா உன்னை கைகிறவேல் ஆயுள் புக்கு மோந்து உணார் தேறி ஊழி முதல் வன்போல் உருவம் மெய்கருத்து பாயனோடை பற்பனா வந்தையில் ஆயி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நிறுந்து தாழாதே சார்ந்த முதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகில் பெய்திராய் நாங்களும் மார்கழி நீராடம் பகிர்ந்தேல் ஓர் எண்பது பதினோரு விழா இந்த பாட்டை அப்படியே சொல்லிட்டாரு நம்ம தமிழ் தலைவர்கள் நான் ஒன்னு கால்ல விழுந்து வணங்க தயார்கள் ஆலி மலை கண்ணா ஒன்றுனே கைகிறவேல் ஆலியூல் புக்குன்னு தான் சொல்லுவோம் அது எல்லாம் வராத வாழ்க்கை இந்த பாட்டை பத்து ரூபா சொல்ல சொல்லி டெய்லியும் பல எக்ஸசைஸ் கொடுப்பா தமிழ் வாத்தியர்லாம் இந்தமா பொண்ணு எல்லாம் வராது சில குழந்தைக்கு தமிழ் குழந்தை தான் எல்லாம் வராது அந்த குழந்தைக்கு எல்லாம் வரத்துக்கு எப்படி நாச்சியார் தான் அருள் பண்ணணும் அதெல்லாம் வாத்தியார் இந்த பாட்டை திருப்பி சொல்லு பத்து தடவை சொல்லு பத்து தடவை சொல்லுவார் சொல்லி சொல்லி அந்த குழந்தைக்கு எல்லா உச்சரிப்போம் அப்படி தமிழுக்கு மூச்சான எழுத்தை வைத்து அத்தனை ராவை போட்டு இந்த பாட்டை வச்சிருக்காங்க ஆச்சு அது இன்னொரு விஷயம் கூடவே பண்ணிருக்கேன் அந்த ஆயுமையக் கண்ணனை பார்த்து உத்தரவு சொல்றச்சு வேத மந்திரத்தையே தமிழ்ல சொல்ற மாதிரி ஆயுள் கூக்கும் உயர்ந்து கொடார் தேறி கொடார் தேறின கொண்டு நடக்கும் நீ மழை பெய்யணும் மழை பெய்யறதுக்கு மேகம் என்ன பண்ணும் கடல்ல இருந்து தண்ணியை குடிச்சுட்டு வரும் கடல் தண்ணியில மேகம் பருகும் அப்புறம் அந்த உப்பு தண்ணியை ஏதோ ப்ராசஸ் பண்ணி நல்ல தண்ணியா போய் இதுதான் மேகத்தினுடைய வேலை அதுல மழை தேவதை இதை செய்யணும் தண்ணி கடல்ல பருகுனா எங்க பருகிறது ஓரத்துல பருகப்படாது ஏன் ஓரத்துல பருகக்கூடாதுன்னா நான் செகண்ட் ஃபார்ம் படிக்கிறச்சு மெட்ராஸுக்கு முதல்ல புதுசா வந்திருக்காரு எங்க அப்பா அவர் கும்பகோணத்திலேயே நீண்ட நாள் வாழ்ந்து ஒரு காவேரி கரைக்கார் அவர் பிரிகடத்துல இருந்தார் அங்கதான் நான் சின்ன வயசுல இருந்தேன் அவருடைய வேட்டா இங்க தேவனா அவள் அவன் பெரிய பண்ண அதனால இங்கேயே காவேரி அவ கொள்ளையிலே காவேரி அவங்களுக்கு அதனால இங்கேயே இருந்து பழகியவர் அங்க வந்து அவருக்கு கலை கணத்துலயே தண்ணி வேலை தூக்கி போட்டுட்டு அவர் குளிச்சா மாதிரி இருக்கார் அதனால எப்பவானு மூங்கி குளிக்கணும் மூங்கி குளிக்கணும் அதுக்காக மெட்ராஸ்ல குளத்தையா குளிக்க முடியும் அடுவாரியா குளிக்க முடியும் அதனால பதினஞ்சு நாளைக்கு சமுத்திரத்துக்கு போகும் சமுத்திரம் எல்லா நாளும் குளிக்க முடியாது கடல் நீர்ல அமாவாசைக்கும் பௌர்ணமிக்கு தான் ஸ்நானம் பண்ணலாம் அப்படியே ஒரு மரியாதை வச்சிருக்கேன் சேத்துல விஷயம் வேறு சேத்து ஸ்நானம் பண்ணுறதா பௌர்ணமி பண்ணலாம் அதனால் மற்ற கடற்கரைகள் சில கடற்கரைகளை மட்டும் சொல்லிருக்கு மீதி கடல் குளிப்பது என்பது எல்லா கடல் தண்ணியை தொட்டா அதுக்கே ஸ்நானம் பண்ணும் அது வீச்சுல போய் ஆனந்தமாக காலம் நினைச்சிக்க கூடாது ஆச்சார காலம் பண்ண மாட்டாங்க கடல் தண்ணியை தொட்டா தீட்டு கடல் தண்ணியை அமாவாசை பௌர்ணமி என்று தொட்டால் தான் அது புனிதம் மற்ற நாள் கடல் தூரம் இருந்து பார்த்தா கடலை பார்த்தாலே புண்ணியம் கடல் அலைய கேட்டாலும் புண்ணியம் இந்த ஆபீஸ்ல போட்டு கொடுக்கற வேலை இருக்க பாருங்க போட்டு கொடுக்கற பாவத்துக்கு என்ன பிராசித்தனா பீச்ல உட்காந்து கடல் அலை சத்தத்தை கேட்க சொல்லி இதை நான் சொல்லிவிட்டேன் ஒரு உபன்யாசில் என் அதிர்ஷ்டம் எங்க ஆபீஸ் சூப்பரன் வந்துட்டான் உபன்யாசம் மறுநாள் டெய்லி பீச்சுக்கு போயிட்டு வந்துட்டான் ஏன்டாம நீங்க தான் சில போட்டு கொடுத்தாலே வேலை போட்டு கொடுத்தா அங்க போயிட்டு வரணும் போயிட்டு வரேன்னு ஆபீஸ் முடிஞ்ச பஸ் பிடிச்சி இருபத்தி ஒண்ணு சீய பிடிச்சி கடலுக்கு போய் கடற்கரை உட்காந்து வந்துட்டு இருந்தான் ஏன்னா போட்டு கொடுக்காம இருக்க முடியாது அதனால அது பிராசிதன் டெய்லி அலை ஓசை கேட்டு வந்துருவேன் அலை ஓசை கேட்டால் கோல் சொன்ன பாவம் போகும் அலை கடலை கண்டால் பண்ண பாவம் அலை கடலை நீராடுவது அமாவாசை பௌர்ணமிக்கு தான் அதனால இவர் அமாவாசை பௌர்ணமிக்கு போவார் கடலுக்கு சின்ன பையன் நானும் ஸ்கூல்ல இருந்து ஐஷன் போவார் ஐஷன் போனா கடல்ல குளிப்பது காவேரியில குளிக்கிற மாதிரி எப்படி திடீர்னு தண்ணி மேல வந்துட்டுனா பயம் வந்துடும் அவர் முன்னாடி போனா நான் பின்னாடியே கடல் கரையிலேயே இருப்பேன் அவர் சொல்ல அங்க குளிக்காதரா இங்க இருக்கக்கூடிய மீனவர்களுக்கு எல்லாம் கழிப்பறை கிடையாது அவன்லாம் இங்க தான் ஓரத்துல போய் கழிப்பறை கழிஞ்சிட்டு போயிருப்பான் அங்க குளிச்சியான உன் மேல அதுவே பூசிக்கு குளிக்கிறதா இருக்கு மிளவா தைரியமா அப்படின்னு அப்படி பார்த்தா ஓரம் எல்லாம் அப்படித்தான் இருக்கும் அதுதான் இந்த பெண்கள் சொல்றா நீ சென்டர் சமுத்திர தண்ணி இருக்கும் இந்த மீனவர்களுடைய கழிப்பறையில தண்ணி கொண்டுங்கிறார் ஆயுள் பூக்கு கடலுக்குள்ள புகந்து ஆயுள் புக்கு முகர்ந்து கொடு முகர்ந்து கொடுங்கிறது முகர்ந்து கொண்டு நீரே முகர்ந்து கொண்டு ஆர்த்தி ஏறி மழை பெய்ய போறேன்னு அறிவிப்பு கொடுத்துட்டு மழை பெய்யும் எந்த உதவி செஞ்சாலும் அறிவிப்பு கொடுத்துட்டு செய்யும் அது தெரியாதனால தான் போட்டு திண்டாடுறாங்க எல்லா இடத்துல அவர் படத்தை போடணும் 
ஒரு மருந்து போட்டா உடனே எங்க அப்பா படம் என் படம் என் பிள்ளை படம் என் பேரம் படத்தை போட்டு கொடுத்துட்டா போச்சு எனக்கு தான் ஓட்டு போடும் அதான் அறிவிப்பு பண்ணுறது அப்படிதான பண்ற அரசியல்வாதிகள்லாம் அறிவிப்பு பண்ணாம வராது பகவானுக்கு ஒரு பெயர் வேதத்துல தசிய அவிதித்த இத்தி நாம தேயம் இறைவனுக்கு அறியப்படாத வந்து பேர் ஏன்னா அவன் எவ்வளவோ செஞ்சிருக்கான் ஒருத்தருக்கு தெரியும் நாம் அடிக்கடி முனகம் என் பெருமாள் இருக்கு என்ன பண்ணார் ஒண்ணுமே கொடுக்கல எதிர் வீட்டுக்கார மாதிரி எவ்வளவு சேர்த்து வாங்க என்ன பண்ணுவாது ஒரு கண்ணு கொடுத்துருக்கான் காது கொடுத்துருக்கான் பூக்கு கொடுத்துருக்கா யாரு கொடுத்தா அதனால பகவான் நமக்கு கொடுத்ததும் செய்ததும் அளக்க முடியாது அவன் இவ்வளவு உபகாரம் பண்ணிருக்கேன்னு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டிருக்கானா நம்ம பணத்துல வெறி பணத்துல வாங்கிட்டு ஏழைகளுக்கு குருடனா கண்பழ கண் பார்வையத்துல ஏழைகளுக்கு கண்ணாடி கொடுக்கும் திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி கண்ணாடி வாங்கிருக்கா கண்ணாடி பணமுக்க கவர்மெண்ட்ல கொடுத்துட்டா கவர்மெண்ட் பணமுக்க நீங்களும் நானும் கட்டின வரி பணம் அதை அறிவிப்பது குறிப்பதற்கு ஒரு விழா அதுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அதுக்கும் கவர்மெண்ட் பணத்துல அந்த கண்ணாடி வாங்கினா அந்த கண்ணாடிக்காரன் கமிஷன் வேற வாங்கியாச்சு இப்படி பண்ணிட்டு அமக்களம் பண்றா தலைவர்கள் ஆனால் இந்த வாசுதேவன் இருக்கான வஞ்சலவல்லி காரணமான வாசுதேவன் நமக்கு இவ்வளவு கொடுத்துருக்கான் சிந்திப்பதற்கு அறிவு கொடுத்துருக்கான் பார்க்கறதுக்கு கண்ணு கொடுத்துருப்பான் நடக்கிறதுக்கு கால் கொடுத்துருக்கான் ஆனா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இதெல்லாம் நான் செய்த நன்கொடைன்னு போட்டு பச்சை குத்தி அனுப்பிச்சிருக்கானா இல்லையே அதே பெருமாளுக்கு மதுரா அந்த ஒருத்தர் வழக்கு போட்டார் டியூப்லைட் பெருமாள் செய்த முன்னாடி அதை என் பேரை போடணும்ட்டார் அது மாதிரி ஏத்தியில கோல மாலை பூல சால ஏதோ அவ்வளவு பேருந்து அதை எழுதி போட்டா வழக்கு எரிஞ்சாலும் தெரிய மாட்டேங்குது அவருக்கு ஒரு வழக்கு போட்டது இவன் இவன் பேர இவ்வளவு பேர் போட்டுக்கிறான் ஆனால் இவன் அவங்க கொடுத்த பெருமாள் எங்கேயாவது தாத்து பச்சை காட்டு குத்திருக்கலாமோ இல்லையோ இது கடவுள் நன்கொடை செய்யல அதனால உபகாரம் செஞ்சாலுமே சரி சொல்ல தெரியல அதுதான் சுவாமி வேதாந்த தேசியன் ஒரு புஸ்தகம் உபகார சங்கரம் கடவுள் நமக்கு செய்த உபகாரங்கள் எவ்வளவு அப்படின்னு பட்டியல் போட்டு காமிச்சு கடைசியில ஒரு பட்டியல் சொன்னார் இதுவும் ஒரு உபகாரம் இது உங்களுக்கு தெரியாம இருந்த என் மூலம் தெரிய வச்ச ஒரு உபகாரம் புஸ்தகம் முடிச்சுட்டார் அந்த மாதிரி ஆகி எம்பெருமான் அறிவிப்பு செய்யாம கொடுத்ததுன்னா அனுமதி இல்லை நீ அப்படி பண்ணாத ஆய்வு பொக்கம் முகர்ந்து கொண்டு ஆர்த்தி ஏறி கம்பீரமா இடி முழங்கி மேல வந்து மழை பெய்யும் கீழே கணவுக்குள்ள நெடுல சென்டர்ல தண்ணிய பெருகி மேல ஏறி நின்று ஆர்த்தி ஏறி கம்பீரமா தரிசிக்கிற மழை பெய்ய போறேன் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் அவர் இன்னும் எப்படி பயணம் ஊழி முதல் வனுருபம் போல் மெய் கருத்து ஊழி முதல் வனுருபம் போல் மெய் கருத்தணும் உன்னுடைய மெய் உடல் மேகத்தின் உடல் கருப்பா இருக்கணும் அப்பதானே மழை பெய்யும் கருத்த மேகம் தான் மழை பெய்யும் அந்த கருப்பு எப்படி இருக்கணும் ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் இருக்கணும் ஊழி முதல்வன் இந்த உலகத்தை படைத்த நாராயணன் அவன் படைக்கும் பொழுது கண்ணங்கரையில் இருந்தான் பெருமாள் கண்ணங்கரையில் நீல மேக ஸ்டாப்ல இருந்தான அந்த கண்ணங்கரையில் இருந்த ஊழி முதல் ஊழினா பிரளய காலம் முடிந்து சிருஷ்டி தொடங்குற காலத்துல உலகை படைக்க தொடங்கிய காலத்துல ஊழி முதல்வனான நாராயணன் அவன் திருவேணி சரீரம் உடம்பு எப்படி கருத்து இருந்ததோ அப்படி உன்னுடைய உடம்பு கருத்து சரியா பாட்டு கரெக்டா மூழ்கி புரிஞ்சிட்டுதா பாட்டு ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து ஒருத்தர் கேட்டார் ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்துன்னு இருக்க ஊழி முதல்வன் போல் மெய் கருத்துன்னு பாட உருவம் எழுதி போட்டுருக்க ஊழி முதல்வன் எப்படி கருத்து போயிட்டானோ அப்படியே உடம்பு தருக்கணும்னு சொன்னா போறாரோ அவனுடைய உடம்பு போல உன் உடம்பும் கருக்கணும் ரெண்டு உடம்பு உடம்புன்னு எழுதி சொல்றான் நமக்கு புரியல ஏன் சொல்றாங்க பாட்டுக்கு பாட்டாங்க இருக்கட்டும் அப்படி இல்ல பெரிய ரகசியம் இருக்கு அதாவது ஊழி முதல்வன் நீ போட்டி போடலாம் அவன் போல உன் மெய் கருத்தலாம் ஆனா அவனை போல உள்ளத்துல எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணுங்கிற எண்ணம் வருது கஷ்டம் புரியல ஒரு பாகவதர் இருந்தார் அவர் உபன்யாசம் பண்ணுவார் எதுக்கதை அவருக்கு பின்பாட்டு பாடுற ஒருத்தர் தான் இந்த அரிகதை பண்றவாளுக்கும் எங்களுக்குதான் ஒரு மணி நாங்க தான் பேசணும் அரிகதை பண்றவாள்லாம் பாத்துருப்பீங்க அவ என்ன பண்ணுவாங்க ஆதோ கீர்த்த ஆரம்பத்தில் என்ன பண்ண பாத்து சிப்பிளா தட்டு ஹரிநாம சங்கீர்த்த நாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்தா ஆதோ கோவிந்தா அப்படின்ட்டு ஆதோ கீர்த்தன ஆரம்பத்துல ஏதாவது உடவானி அப்படின்னு அப்படி கைவி காப்பு புண்டு கட்டம் பாட்டிட்டு இருப்பா இவர் ஜாலியா இருப்பார் அவன் பாவம் நிறைய நாய் பாடுவான் அப்புறம் இவர் உபன்யாசம் பண்ணுவார் கடைசியில சம்பாவம் ஜாஸ்தி வாங்கி பாத்து பின்பாட்டுக்காரர் கொஞ்சம் கொடுப்பார் 
அந்த பின்பாட்டுக்காரன் ஒருத்தர் ரொம்ப கடுப்பு நான் தானே பாதி நாள் கத்துறேன் நீ பாதி நாள் சோடா குடிச்சு நீ தான் உபன்யாசம் பண்ற அப்ப எனக்கு பாதிக்கு குறைச்சலா கொடுக்குற அப்படின்னு கருவிட்டே இருந்தா ஒரு பின்பாட்டுக்கார் ஒரு நாள் ஆச்சு அந்த கதை சொல்ற அறிவியல் பாதர் நாச்சார் வெளியில உபன்யாசம் அவ கொஞ்சம் மாய வர வரைக்கும் போயிட்டு வர சாங்க உபன்யாசம் வந்துடுற ஏழு மணிக்கு நிராசதார் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஏழு மணி ஆச்சு அவர் வரல என்ன பஸ் ஏதோ நாய் அடிச்சு கூட்ட வந்து அந்த காலத்துல டிவி கிடையாது ரேடியோ கிடையாது எல்லாரும் தான் பொழுதுபோக்கு வருவா ஒரே கூட்டம் கிராமத்துல நிராசதார் டென்ஷன் ஆறார் ஏழாயிரத்தி ரூபாய் ஏழாயிரத்தி ரூபாய் ஆயிரத்தி பாகு ஜனங்களுக்கு நிற்கிறா எங்கே பாகு எப்ப ஒரு வாரம் கேட்கிறா அப்படி என்ன அந்த பின்பாட்டுக்காரரை பார்த்தார் நீ தான் ஆரம்பியே நீ தானே ஜீவன் கத்தின் இருக்கார் பார்த்தா பின்பாட்டுக்காரர் நல்ல வாய்ப்பு இன்னைக்கு நம்ம புது கொண்டு விடுது பெரியார் பாதிக்கிறது தான் நமக்கு தராங்க இன்னைக்கு நாமளே அவ்வளவு கதை போயிட்டா பெரிய ஆளாகும் அப்படின்னார் சரி கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்றார் பவுடர் பூசிட்டார் அப்படி கொஞ்சம் சென்ட் அடிச்சிருந்தார் சால்வை எடுத்தார் மடிச்சு போட்டுருந்தார் எல்லாம் அவர் மாதிரி மேக்கப் பண்ணிட்டார் வந்தார் ஆரம்பத்தில் அதோ 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 மேல வரல பாட்டு தான் வருது சொல்ல தெரியல சொல்லிட்டே இருக்கார் அவர் மாதிரி சால்வை போட்டிருக்கார் எல்லாம் மேக்கப் பர்ஃபெக்டா அவர் மாதிரி ஆனால் வார்த்தை வரமாட்டேங்கிறது அந்த பாக அவர் வந்துட்டார் அவர் சொன்னார் சும்மா சால்வை போட்டுனா வந்துடுமா யோ உபன்யாசம் இரு நான் பண்றேன் மேல அதே மாதிரி மேகம் பெருமாளை போல கருப்பா மேக்கப் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அந்த பெருமாளுக்குள்ள கருணை உனக்கு வராது அதனால அது எது முடியுமோ அதை உனக்கு சொல்ற அது மாதிரி மேக்கப் பண்ணிக்கோன்னு சொல்றேன் அதற்காகத்தான் உயிர் முதல் உருவத்தை போல உன் உருவம் கருத்து கொடுத்தான் அவன் உள்ளம் கருப்பதுன்னா எந்த இடத்துல நல்லதுன்னு கருப்பு பண்ண மாதிரி கெட்ட விஷயம் இல்லை ஆனா கருப்பு ஹெல்த்தி கலர் கருப்பு தான் எனக்கு பிடிச்ச கலர் வீடியோல பாடுறது கருப்பு தான் ஹெல்த்தி கலர் கருப்பு வசதி அது மகாபாரதத்துல முக்கியமான ஆள் யாரு கேரக்டர் யாரு திரௌபதி அவ கருப்பு அவனு சக்கச்சதையில் நெல்ல காஷ்மீருக்குள்ள தனி அந்த எடுத்த இடத்துல தமிழகத்துல இருந்து ஏதாவது காஷ்மீர் பண்ண கல்யாணம் அடிப்போம் அப்படி வெள்ள வெள்ளன்னு இருப்பான் நான் வெள்ள பண்ண அழகுன்னு யார் சொன்னான் பாரதத்துல அவளை புது ஹீரோயின் அவள் தங்களுக்கு கிடைக்கலன்னு அவளை எப்படியா அவமானப்படுத்தணும்னு தான் அந்த துரியோதன் கர்ணன் தான் முயற்சி பண்ணினான் அந்த திரௌபதி கருப்பு அது கிருஷ்ணான்னு பேரு கிருஷ்ணா திரௌபதி கருப்பு இன்னொரு கேரக்டர் மகாபாரதம் அது மூலம் சூத்திரதாரி அங்க நடத்தி வச்ச பெருமாள் அவன் கருப்பு அந்த மகாபாரத கதை எழுதின வியாசர் கருப்பு இது எல்லாம் எடுப்பு அர்ஜுனன் வில வெள்ள இருப்பான் அதனால கருப்பு தான் உயர்ந்த கலர் அந்த கருப்புல தாராள தண்டை எல்லாம் இருக்கு அதனால உழைக்கிற ஐநூத்திர கஷ்டவாளுக்கு தெரியும் எடுப்பா இருக்கிறோம் ஏசி உங்களை உட்காந்து யாரு கஷ்டம் வந்து யாருன்னா அந்த காலத்துல ராஜா கேட்டான் ஜனங்களுக்கு ரொட்டி கிடைக்கல தவிக்கிறா சப்பாத்தி கிடைக்க மாட்டேங்க தவிக்கிறா அப்படி நான் மாறாது நான் சப்பாத்தி கிடையாது பிரெட் சாப்பிட சொல்லுவோம் இதுவே கிடைக்கல அது கிடைக்க கிடைக்கும் தெரியாது எனக்கு எனக்கு என்ன தெரியும் கஷ்டம் அதாவது என் மாமாவே சொல்லுவோம் தேவால ஜீவிட இருந்த ராபர்ட் பண்ண மாட்டேங்குது பணம் இல்லைன்னா மக்கள் கஷ்டப்படுவான் இப்பதான் தெரியுதுன்னு சொன்னாலும் ஐம்பது வயசுல ஏன்னா அவர் சரியே அறுபது வேலைனாலும் பட்டாச்சாரிக்கு தெரியும் தேவனால தேசம் அங்க அங்க குழந்தை பிறந்தைக்கு பணத்தை பத்தி கஷ்டப்படுத்தி எல்லாம் கிடைச்சு இருக்கும் போக ரொம்ப ஈஸி போடுக்கு எல்லாம் நினைச்சேன் ஐம்பது வயசுல சொன்னார் அவர் பணம் கஷ்டப்படுற ஜனங்கள் இப்பதான் தெரியுது ஏன் அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை எப்படி பெரிய மிராசுதார் வீட்டுல பிறந்தார் மிராசுதாரா இருந்தார் அது மாதிரி எல்லாம் சக்தி தெரியாது ஆனா நம்மளை போல நடுத்தர மக்களுக்கு தெரியும் கட்டம் அரிசி விலை என்னன்னு நமக்கு தெரிய முடியும் அரிசி விலை என்னன்னு தெரிஞ்சவானே இன்னொருத்தர கழிவு அந்த கரு அந்த கழிவு தான் அந்த கருப்புகள் எல்லாம் அடங்கி இருக்கு அதெல்லாம் ஊழி முதல் உருவம் போல் மை கருக்கணும் ஆனால் உள்ளம் கருத்து போல் இல்லையோ கஷ்டம் அதெல்லாம் காப்பி பண்ணாது ஒரு நாள் முடிஞ்சதை மட்டும் ஊழி அப்படின்னு பாட்டுக்கு அர்த்தம் அப்படி அர்த்தம்னா இது உங்களை தான் புரிய முடியாது சொல்றேன் ஸ்ரீரங்கத்துல பகல் பத்து உற்சவம் பகல் பத்து உற்சவத்துல பத்தாவது நாள் பெருமாளுக்கு நாச்சியார் திருக்கோள் அழகா இருக்கும் நாச்சியார் திருக்கிற பெருமாள் வந்தார்னா அந்த விரத மண்டபத்துக்கு முன்னாடி ஜனங்கள் தலைக்கு மேலதான் பெருமாள் முதப்ப அப்படி கூட்டணும் பெருமாள் ரொம்ப அழகா மேக்கப் பண்ணிட்டு தாயார் மாதிரியே தலையில சாச்சிண்டு கிளிய கையில வச்சுட்டு ஜனம் போட்டுண்டு எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் மேக்கப் அப்படி இருப்பார் பெருமாளுக்கே நாளைக்கு ஆசை வந்துதான் அங்க நாள் இருக்கு நம்ம மேக்கப் எப்படி இருக்குன்னு யாச்சும் கேட்கறது உங்களை கூட்டு கேட்டா தெய்வம் பேச ஐயோ சுவாமி ஏதோ ஆபத்து வந்து ஓடி போயிடுவான் அந்த காலத்துல பராசிர பக்தர்னு ஆச்சாரியம் இருந்தார் 
அவரோடு பெருமாள் பேசுகிறார் பக்தரே எவ்வாறு இருந்தார் அவர் வந்த அடியே தாயார் திருக்கோளம் எப்படி நாச்சியார் திருக்கோளம் எப்படி இருக்கு அருள் அம்மா பார்வையில குழந்தைக்கு வயிறு சாப்பிட்டுதா இல்லையான்னு பார்ப்போம் அப்பா சாப்பிடும் தண்டம் தண்டம் சொல்லி படிக்க சொல்லு அப்படி அப்பா அதனால உனக்கு யாரு எப்படி தண்டிக்கலாம் எந்த பாவம் பண்ணவனை எப்படி அடிச்சு போடலாம்னு அந்த பார்வை இருக்கு எங்க அம்மா பார்வை அப்படி இருக்கு அதனால உனக்கு எல்லாம் முடியுறது ஆனால் நாச்சியார் போல பார்க்க தெரியலை நாச்சியார் விழி விழிக்கேட்டி விடை உம்மால முடியாது நீர் ஆம்பள நீ அடித்து வைக்காரு ராவணன் அடிப்பவன் இருந்து விழுவாங்க பார்ப்பேன் ஆனா எங்க தாயார் மாதிரி உங்களுக்கு கருணை புரியுற கண்ணால பாக்க முடியல அப்படியா சரி ட்ரை பண்ற அடுத்த வருஷம் பண்ணிட்டே இருக்காரு இந்த சக்சஸ் ஆகும் அப்படியான் நாச்சியா உயிர் வீக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி உனக்கு எம்பெருமான் மாதிரி அருள் என்ன நெஞ்சில வர்றது கஷ்டம் ஆனால் ட்ரை பண்ணு அவர் நாச்சியார் கோலம் போன மாதிரி மீதி எல்லாம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சொல்றேன் ஊழி முதல் வர் உருவம் போல் மெய் கருத்து பாழியந்தோடை பற்பநாதன் கையில் ஆழி போல் பின்னே பாழியந்தோடை பற்பநாதன் பற்பநாதன்றுதானே பெருமாள் அவருடைய கையில் பாழியந்தோல் அவன் தோலே அழகான தோல் தோழகன்னே பெருமாளுக்கு பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கா தோழக பெருமாள் தெரியுமா ஏன் தோல் கண்டார் தோழக கண்டார்னு கம்பன் பாடினான் தோழகன்னே பெருமாளுக்கு பேரு யாரு அழகருக்கு பேரு திருமாலை கல்லறகருக்கு அது தோல் சுந்தர பாகு அப்படின்னு தோல் அழகா இருக்கும் அந்த தோல் பாலியம் தோல் தோல் எப்படி இருக்கும் அழகா இருக்கும் சில பேருக்கு இங்க கொஞ்சம் முண்டு இங்க கொஞ்சம் முண்டு அப்படி எல்லாம் இருந்தா இருக்கு மசில்ஸ் இருந்தா இருந்து இதப்பா அப்படி பண்றேன் அப்படின்னு காமிப்பா சின்ன வயசு ஆண் அழகன்னா தோல் அப்படிதான் காமிக்கிறோம் அது எப்பா தவற பிடிக்கிறேன் அப்படி அந்த மாதிரியான அழகான தோல் அது பாலியம் தோல் அந்தோல்னா அழகான தோல் பாயின்னா அகந்து அழகா இருக்கும் அந்த தோல்ல உலகத்தையே தூக்கி வைக்கலாம் அந்த மாதிரி தோல் அதான் ஆண்மைக்கு அழகு ஆண்டு இல்லைக்கு எப்படி தோல் பிரமாதமா இருக்கும் பெருசா நன்னா தொப்ப பெருசா இருக்குன்னா அழகா சொல்லுவா அதெல்லாம் அழகையும் சுந்தர தோலுடையாம் சுழலில் நின்று உயிதுங்களோன்னு ஆண்டால் பாடுறான் பெருமாள் அப்படிதான் இருப்பார் அந்த மாதிரி பாலி என்ற அகன்ற அழகான தோலை உடைய பத்மநாபன் பத்மநாபன் எம்பெருமானுக்கு திருநாம் பத்மநாபன் யாருடைய வயத்துல தாமரை பூ இருக்கும் அவருக்கு பத்மநாபன் இருக்கு பள்ளிகொண்டிருக்க பெருமாள் வயத்துல தாமரை பூ தாமரை பூ மேல பிரம்மா பாக்குறோம் திருவனந்தபுரத்துல அனந்த பத்மநாபன் இருக்கா பள்ளி கொண்டு மூணு வாசல்ல பாக்கணும் ஒரு ஒரே வாசல்ல பாக்க முடியாது வேற ஒரு வாசல்ல மார்க் வரைக்கும் தான் தெரியும் அதுவும் அந்த கேரளக்கார விளக்குதான் லைட் போட மாட்டா அந்த விளக்குல தான் சேவிக்கணும் அங்க பெருமாள் எங்க இருக்காரு தோழா உனக்கு கிட்டையும் உள்ள போக மாட்டான் அந்த மண்டபத்துல ஏறி திருவனந்தம் போனவாளுக்கு தான் அந்த கஷ்டம் தெரியும் என்ன பெருமாள் எங்க இருக்காருன்னா அதி பார்த்து மூக்க பாரு அது மட்டும் நன்னா தெரியும் மூக்கு மேல ஒன்னா புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி பத்மநாபன் பண்ணி கொண்டு இருக்காரு நெடுவாசல்ல வந்தா அவருடைய நாபி தொப்பு அதுல மேல தாமரப்பு அதுல பிரம்மா அடுத்த வாசலுக்கு வந்தா அவருடைய திருவடி தெரியும் இப்படி மூணு வாசல்ல அவரை சேவிக்கணும் அந்த மாதிரி சேவிக்கூடிய பெருமாள் பத்மநாபன் அதுல பிரம்மா வந்திருக்காரு அந்த பிரம்மா கிட்ட இருந்து சிவபெருமான் தோன்றினார் அதனால பத்மநாபன் என்று சொல்ல உலகத்துக்கெல்லாம் முதல்ல இருந்தவன் ஆதிகார் அதான் பாலியந்தோளுடைய பற்பநாபன் அந்த ஆதிகாரமான பகவானுடைய கையில் இருக்கிற சக்கரம் போல நீ மின்னி மழை பெய்யணும் ஒரு இடி மின்னால் மழை அதான மழை கழகு இடி இடிக்கணும் மின்னால் மின்னணும் பத்மநாபன் கையில் ஆயி போல் அவன் கையில் உள்ள சக்கராயிரம் போல மின்னணும் மறுபடியும் கம்பீரமா இன்னொரு இடி இடிக்கணும் மழை பெய்யிருந்து பாருங்கோது அதுக்கா வளம் புரி போல் நின்று அதிர்ந்து அவன் கையில் உள்ள சங்கம் போல நின்று சத்தம் போடும் நின்று சத்தம் போடுறதுன்னு இருக்கும் அப்படின்னா பகவானுடைய ஆயுதங்கள் எல்லாம் பகவானை விட்டு பிரிஞ்சு போகும் ஆனா இந்த சங்கம் மட்டும் பிரிஞ்சே போகாது அப்ப எடுத்து ஊதுவான் மறுபடியும் வச்சுப்பான் அது தூக்கி அஞ்சுருவான் தானே 
வெளி <laughs> அப்புறம் <laughs> மழை பொழிதான் பிரமாதமா இடிச்சுது பிரமாதமா மின்னித்து அவ்வளவுதான் சாமி மழைய இல்ல கோடையடி குமரன் நான் கோடையில இடிச்சுது ஒதும் கோடையடி குமரன் ஒருத்தர் பேசுவார் ஏன் கோடை இடி பேசுறேன் இடிக்கும் மழை பெய்யாது அந்த மாதிரி இவர் பேசுவார் பேச மாட்டார் அதுல பேசுவார் பேச மாட்டார் இந்திராவில கேட்கிறேன் பாணித்திரமாக கேட்கிறேன் எடுத்து கேட்கிறேன் நன்று கேட்கிறேன் தெளிவாக கேட்கிறேன் அரை மணியா சொல்றது என்ன கேட்கிறாரு தெரியல சுதர்சனம் அவருக்கு <laughs> அதாவது அந்த வில்லை பகவான் அப்படி பார்த்தா போடுவோம் பாடமா போனோம் நிறுத்தத்துக்கா பெருமாள் வேலை செய்யணும் ஆப்ரேஷன் பெருமாள் வேண்டாம் புரியல உங்களுக்கு கார் வேகமா ஓட்டுறதுக்கு ஒத்தனை வேண்டாம் ஆக்சிடென்ட்ல கால் வச்சா கார் வண்டி ஓடுறது பெரிய சாமர்த்தியம் அது என்ன ஸ்பீட்ல ஓட்டுறது தெரியுமா ஒருத்தர் ஸ்பீட்ல ஓட்டுறது பெரிய விஷயமே இல்ல இவாட்டு நூத்தி எழுபது எதிர்க்க அங்க இருந்து அரசு போக்குவரத்து பஸ் வரைச்சா என்ன பண்றேங்கிறதுதான் கேள்வி புரிஞ்சதுனால போட முடிச்சிடும் அப்போ திரு போடணும் பிரேக் போடணும் அதான் முக்கியம் அந்த மாதிரி நல்ல வீரனுக்கு அந்த வில்லை கண்ட்ரோல் பண்றதுதான் சாமர்த்தியம் வில்லை போடுவதற்கு ஆறு வேண்டாம் ஆனா எம்பெருமானுடைய பகவான் என்ன பண்றான் சார்ந்தவாணி அந்த வில்லை போடுவதற்கு ஒண்ணுமே சொல்லுவான் பார்த்தாலே அடிச்சுடுவது அடிக்காதுன்னு சொல்றதுதான் வரும் பிரேக் போடுறதுதான் அவர் வேணும் சார்ந்தம் அப்படி மழை சர மழை போயிருப்பா பானமா போயிடும் சார்ந்தம் சர மழை போடும் பெருமாள் ஒவ்வொரு ஆயுதமும் ஒரு தேவதை பெருமாள் சுசன் ஆய்வார் ஒரு தேவதை எல்லாருக்கும் தெரியும் பாஞ்சஞ்சலி ஆய்வார் தேவதை ஒரு சந்நிதி கிடையாது எங்கேன்னு இருக்காங்க சக்கரத்தா ஆய்வார் சந்நிதி வச்சிருக்காங்க சங்கத்தா ஆய்வார் சந்நிதி கிடையாது எங்கேயாவது வாழ ஆய்வார் சந்நிதி இருக்கா இல்ல எங்கேயாவது கதைய ஆய்வார் சந்நிதி இருக்கா இல்ல எங்கேயாவது சார்கத்தா ஆய்வார் சந்நிதி இருக்கா கிடையாது ஆனால் பகவான் அவனே அம்பாக வந்தான் அந்த அம்பாக வந்தவனுக்கு சரணாராயணன் பேர் அவனுக்கு சந்நிதி இருக்கு சரணாராயண பெருமாள் சந்நிதி கும்பகோணத்துல பூ கிடைக்கிற நிலவுல இருக்கு அம்பாக வந்த பெருமாள் சந்நிதி இது அது தசாவதாரம் இருக்கு அவருக்கு சரணாராயண பெருமாள் இது தழல்ல அம்பு அது ஆனவனே என்று ஆழ்வார் பாடுறார் என் பெருமாள் அக்னி ஜெயிக்கூட அம்பாக அவதரிச்சான் அம்பாக எப்ப அவதரிச்சான் அதுவா திரிபுரம் என்று மூன்று ஊர்கள் மூன்று கோட்டைகள் வானத்துல பறக்கும் கோட்டைகள் அது பறக்கிறச்சே ஸ்ட்ரைட்டா பறக்க சுத்திட்டு சுத்திட்டு பறக்கும் அந்த மூன்று கோட்டைகளுக்கு தலைவரால மூன்று அசுரர்கள் ஒண்ணு இரும்பு கோட்டை ஒண்ணு வெள்ளிக்கோட்டை ஒண்ணு தங்க கோட்டை அந்த கோட்டைக்கு இன்சார்ஜா இருந்த மூன்று அசுரர்கள் பிரம்மா கிட்ட வரம் வாங்கியிருக்கான் ஏங்க சாகவே கூடாது வரம் கூடும் பிரம்மா சொன்னார் யாரா இருந்தாலும் போனோம் ஏன் நானும் ஒரு நாளைக்கு போனோம் அதனால வேணா எப்படி சாகக்கூடாது எங்களுக்கு தரேன் அவ சொன்னா நாங்க மூணு கோட்டை அது சுத்திட்டே இருக்கும் மூணு கோட்டையினுடைய வாயு ஒரே கோட்டில் வரணும் அந்த சமயத்துல பானம் போட்டா நாங்க மாண்டுப்போம் 
அப்படிதான் எப்ப மூணு கோட்டை வாயில் ஒரே லைன்ல வந்து பார்த்து டக்குனு பாடம் போடணும் அப்பதான் வாங்கி நீட்டிக்க முடியும் ஒரு வாயில் இருந்தாலும் தூரத்துல போயிடும் அப்படி இந்த மூணு துறையில் வாங்கிட்டா அந்த அந்த சேர்க்கல அந்த கோட்டையை இறக்கி விடுவார் திடீர்னு சீமா நல்ல வந்திருக்கு கோட்டை இறக்கினான்னா கோட்டை போட்டு இறங்கினா என்ன ஆகும் இருக்கிற ஜனங்கள் திடீர்னு பிளேன் இறங்கினா என்ன ஆகும் பிளேன் இருக்கிற அதிபர் இருக்கிற ஊர்காரம் போடுவானு முதல்ல நெசிக்க போடுவார் அப்படி மக்கள் தொகையை நாசம் பண்ணிட்டு இருந்தா அவர் அதை பார்த்து அவர்களை எப்படியாவது சம்பாதிக்கணுமே உடனே யார் இதை சம்பாதிக்க கூடியது அப்படின்னு விசாரிச்சா அப்ப பரமசிவன் சொன்ன பெருமாள்ட எல்லாம் உங்க பத்தியே காட்டும் இரண்டு சம்பாதிச்ச ராமனை சம்பாதிச்ச ராவனுக்கு ரொம்ப வேண்டிய நமக்கு ஒரு ஷார் கொடுக்கூடாதா அது சரி திருப்பி சமாரம் நீ பண்ணுங்க திருப்பி சமாரம் பண்ணணும்னா அவர் கேட்டார் கெட்டிக்காரர் பேர் எனக்கு வரணும் ஆனா நல்லா பானமா போடணும் என்ன நானே பாடணும் என்ன பாருங்க தழல் இது திருமஞ்சாவார் பாடுறார் தழல் நீர அம்பு அது ஆனவனே அக்னி ஜுவாலையா அம்பானார் வேகத்தில் ஒரு கதை சொல்லிருக்கு அவங்க இமாம சிஷதி ராமசுராணாம் திஸ்ர புராசன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அக்னி தேஜனம் விஷ்ணு சல்யம் அக்னி தேஜனம் பானமாக எம்பெருமானை வச்சு ஒரு வில்லையும் அம்பையும் தயாரிச்சு சிவபெருமான்ட்ட கொடுத்து சம்பாதிக்க சொன்னான் அப்ப சரணாராயணனாக பெருமாள் வந்து அந்த அசுரர்களை சம்பாதிக்க அந்த சரணாராயண பெருமாள் சன்னதி எங்க திருக்குடந்தையில பூக்கடைகளுக்கு நெடு ஊர் இருக்கு செய்வச்சிருக்கிற இல்லையோ இருக்கு கோயில் உள்ள பெருமாள் திறந்து வச்ச போது செய்யல வைகானந்த பெருமாள் அந்த வேடிக்கை என்னன்னு கேட்டா கும்பகோண கஷேத்திரத்துல இந்த பக்கம் சார்கவாணி பாஞ்சராத்திரம் அந்த பக்கம் ராமசுவாமி பாஞ்சராத்திரம் இந்த பக்கம் கோபாலம் பாஞ்சராத்திரம் அந்த பக்கம் சக்கரபாணி பாஞ்சராத்திரம் இத்தனை பாஞ்சராத்திர கோயிலுக்கு நெடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரே வைகான கோயில் சரணாராயண பெருமாள் அந்த சரணாராயண பெருமாள் சந்ததிக்கு நம்ம நறுவர் நம்ம ஏழு இருக்காருங்கிற அந்த காலத்துல ஒரு வரலாறு சொல்லும் மறுபடியும் ஏழை பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன் கும்பகோணம் போயிட்டு வந்திருக்காரு அந்த பெருமாள் கும்பகோணத்தை தங்கினா வைகானச பெருமாள் பாஞ்சராத்திர பெருமாள் ஒருத்த ஒருத்தர் மீட் பண்ணக்கூடாது அது வேற சட்டம் அவளுக்குள்ள கட்டுப்பாடு இருக்கு சும்மா இஷ்டத்துக்கு பணம் இப்ப நம்ம நம்ம அரசு நினைச்சிட்டு இருக்கு யாரு வேணாலும் எதை வேணாலும் பண்ணலாம் ரெண்டு கால் ரெண்டு கை இருந்தா பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இல்ல வைகாரச கோயில பாஞ்சராத்திர பட்டர் வந்து சொட்டாருன்னா அந்த கோயிலுக்கு மறுதும் சம்பிரோட்சம் பண்ணும் தீட்டாயிடும் அவ அவ வழிபாடு போற வேற அவ வழிபாடு போற வேற அனாதி காலமா நடத்திட்டு வர்றாரு கண்ணன் பட்டர் பெரிய பட்டர் அவர் தொட்டு பூஜை பண்ணா இந்த கோயிலுக்கு ஓகே சாகமாணி சுவாமி கோயில் அவர் உள்ள பூஜை பண்ணா நோ அளவு விட்டுருவோம் சாரகமாணி கோயில் பெரிய பட்டர் அவர் இங்க வந்து அளவு விட்டு நாட்டு அளவு இது என்னன்னு புரிஞ்சுக்காம ஏன் இப்படி எல்லாரும் எல்லாத்தையும் செய்யலாம் இது சமூக நீதின்னு நினைக்கிறேன் இதோட அநீதியே இல்ல தெரியல அவர் அந்தந்த கோயில்ல அந்தந்த முறைப்படி தான் பண்ண முடியும் ஒரு வைகான தாகம் பிடிக்கிற கோயில் தான் பெருமாள் போக முடியும் இந்த பெருமாள் இவர் வைகான தாகம் பிடி பூஜை பண்றவர் அதனால இவர் கும்பகோணம் தான் ஹால்ட் பண்றதுக்கு இடம் கிடையாது எல்லாம் மாஞ்சராத்திரம் இவருக்கு போவாருங்க அது பாருங்க கரெக்டா இவருக்கும் போக்கடல் ஒரு கோயில் வச்சு அங்க போன எழுந்தருள் எல்லாரும் பெரியவா வர்றாரு மறுபடியும் ஒரு தடவை எழுந்தருள்னு ஆசைப்படுறார் பாக்குறாரு நாட்டு இப்ப நம்ம நாட்டுல கொரோனா அவருக்கு தம்பி அண்ணன் பேர சொல்லி பெருமாள் வெள்ளியே வராம பண்ணி உட்காந்து காட்டு அப்படி இப்ப அஞ்சு மைல் கரண்ட போயிருக்காரு எட்டு மைல் இல்லையா கும்பகோணம் எட்டு மைல் பெருமாள் அந்த காலத்துல ஏழு இருக்காரு எவ்வளவு பாதுகாப்போட ஏழை பண்ணிருப்பா எவ்வளவு அக்கறையோட எழுந்தருள் பண்ணிருப்பா அப்புறம் எப்படி நடந்தே பெருமாள் அங்கே தோல்ல ஏழை போய்ட்டு வந்திருப்பா அப்படி எல்லாம் இருந்த நாடு அப்போ அந்த சரணாராயண பெருமாள் அங்க இருக்கா இப்ப சொல்ற நாச்சியார் நீ என்ன பண்ணும் அந்த சரம் போல அம்பு போல அவர் வில்லு தப்பப்படுற அம்பு எப்படி தடங்கள் இல்லாமல் வருமோ அப்படி வரும் பகவான் தன் பான வில்லிருந்து பானம் போட்டு ஒருத்தர கொள்றான் அப்படின்னா ஒரு விக்கெட் விழுந்துருது நடக்கும் அது மாதிரி எத்தனை பேரை கொள்ளிருக்காரு பகவான் ஸ்கோர் வேணும்னு கேட்டார் சச்சின் டெண்டுல்கர் முப்பதாயிரம் ரன் அடிச்சார் கோலி இருபதாயிரம் ரன் அடிச்சார் எல்லாம் சொல்றாரு அந்த மாதிரி பகவான் இத்தனை பேரை சம்பாதிச்சாரு கணக்கு எப்படி வருதுன்னு கேட்டார் அவர் கையில ஒரு வில் இருக்கு அந்த வில் என்ன பண்ணுமா அது வந்து பத்தாயிரம் யானை பத்தாயிரம் குதிரை ஐயாயிரம் காலால் படை இப்படி இருக்கிற ஒரு ஆர்மி அடிச்சு கொண்டுட்டா அந்த இந்த கிணத்துல இறந்து போன முண்டன் டான்ஸ் ஆடுவோம் அப்படி ஆயிரம் முண்டன் டான்ஸ் ஆடிதான் பெருமாளுக்கு இருக்கிற வில் இருக்கிற மணி டங்குன்னு ஒரு அடி அடிக்கும் அப்ப பெருமாளுக்கு வில் இருக்கிற மணி டங்கு அடிச்சுன்னா இத்தனை பேர் போயிருக்காங்க அர்த்தம் போடல ஆனால் மூல பலம்னு ராவணன் வச்சிருந்தான் அந்த பலம் ராமனை தாக்கிய பொழுது ராமன் ஒரு பானம் போட்டார் போட்டுட்டே இருக்கார் 
அந்த பானம் போட்டு எத்தனை பேர் போனான்னு கம்பனை கேட்டான் கம்பன் சொன்னா அந்த வில்லு மணி எனக்கு ஏழவை நாளி அடிச்சது மூணு அவர் கண்டினியூஸ் அடிச்சுட்டே இருந்தது அப்படின்னா எத்தனை பேரா போனாலும் கம்ப்யூட்டர் போட்டு பாத்துக்கோ அப்பேற்பட்ட சரமழை அப்படி சரமழை போல் தாழாதே சார்ந்த முதல்த்த சரமழை போல் சில பேர் சொல் மாறி போயிடுவா முன்னாடி கூட நம்ம மேல மாறி போய் முடிய இருக்க எச்சல் வந்துருக்கும் அந்த மாதிரி சரமழை வார்த்தைகள் மழையா சரமழை போல் வாழ உலகில் பெய்த மழை பெய்தது ஒரே வெள்ளம் மக்கள் திண்டாடினார்கள் எல்லாரும் போட்ல போறார்கள் ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து புலியோர போட்டோம் போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்ல வாழ ஒரு இது மழை பெஞ்சது சவுத்து நல்லா பெஞ்சுதுப்பா இந்த ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு கவலை இல்ல அப்படின்னு மக்கள் ஆனந்தமா மழையை பத்தி பேசு வாழ உலகில் பெய்துட்டார் நீ அப்படி பெய்யணும் இதோ அப்படின்னு கிளம்பித்து மழை தேவை திரீரு நாங்களும் மார்கழிகிறார் நாங்க மார்கழி வர அணு டீச்சு முடிச்ச அப்புறம் பெய்யும் ஏன் இப்பவே பெய்யக்கூடாது அந்த இப்பவே மழை பெஞ்சா என்ன பண்ணு இந்த கிழவங்க எல்லாம் மழை பெஞ்சுட்டு இப்பவே நோன்பு வேண்டாம் அப்புறம் எங்க பர்பஸ் எல்லாம் எங்க ஊர்ல பெருமாளுக்கு சகசலாம் அரிசினா எவ்வளவு பணம் கட்டுறாங்க எங்க கிராமத்துல சகசலாம் அரிசி ஒரு ரூபாய் கொடுத்தாலே ஜாஸ்தி ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு சகசலாம் அரிசி ஊருக்கார யானதான் பண்ணுவான் அந்த அர்ச்சகர் அதுலயே குஷியாயிடுவோம் ஒரு அந்த காலத்துல ஒரு ரூபாய் வருது பாவம் அவர் ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு கரியா வாங்கிப்பார் அதனால யாராவது சகசலாம் அரிசியை பண்ணுவோம் ரொம்ப சந்தோஷம் நான் பண்ணுவார் ஒருத்தர் ஒருத்தான் பரீட்சை எழுதியிருக்கான் பையன் பிளஸ் டூ தேர் போல தெரியல பெருமாளுக்கு சகசலாம் அரிசியா ஒரு மண்டலம் பண்ணும் நாற்பத்தஞ்சு நாள் பன்னெண்டு தினம் டெய்லி ஒரு ரூபா கொடுத்து விடுறேன் பிள்ளையும் பாஸ் ஆயிடும் ரொம்ப சந்தோஷமா அவனை பாஸ் பண்ண விடப்பா நாற்பத்தஞ்சு ரூபா கிடைக்கும் நமக்கு அந்த கோயில் அர்ச்சகர் நிஜம் திரிதானமா ஓம் விஸ்வாயிரமா ஓம் விஷ்டவேரமா அப்படின்னு பண்ணிட்டு வர்றார் ஏழு நாளுக்குள்ள இவனுக்கு ஃப்ரெண்டு இருந்தான் செலக்ட் எக்ஸாமினேஷன் போல இந்த நம்பர் பாஸ் ஆயிடுத்துருக்கான் அங்கே எட்டாவது நாள் வந்தான் நாப்பத்தஞ்சு நாள் பண்ணணும் அச்சத்த அச்சனை எட்டாவது நாள் வந்தான் மற்றவே நம்ம ராஜு சுவாமி நீர் பையன் பாஸ் ஆயிட்டான் மற்றவங்க சந்தோஷம் பெரும்பாலும் நல்லா பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அதனால இனிமே அர்ச்சனை பண்ண வந்து ஏழு நாள் எழுபது ரூபா வாங்கி கொண்டு போயிட்டோம் மனுஷால் அப்படித்தான் அதே போய் காப்பாத்தி கொடுத்தாரு மீதி அர்ச்சனை பண்ணணும் சொல்லுவாரு நினைச்சாரு நூறு ரெண்டு போனஸ் கொடுப்பாரு அவன் கட் பண்ணிட்டு போயிட்டான் காரியாலயத்தினுமே கேக்கிய பெரும்பாலும் காசு வேஸ்ட் அந்த மாதிரி மழை பெஞ்சு இருந்தா இந்த கழங்கெல்லாம் சேர்ந்து இனிமே வேண்டாம் வரதா நிறுத்திடும் அப்புறம் கிருஷ்ணன் எங்களை பார்க்க முடியாது போயிடும் அதான் நாங்கள் மார்கழி நீராடி முடிச்ச அப்புறம் மழை பெய்யும் மகங்களும் மார்கழி நீராட எல்லாம் சொல்றேன் இவ்வளவு வேலை எல்லா இடத்துலயும் பெய்யும் சொல்றேன் நல்லா இருக்க இவ்வளவுதான் பெய்யணும் நீங்க பார்த்து சட்டத்தை மாத்திரையிலும் முனகர மாதிரி இந்த மாதிரி இது மாதிரி இந்த வேலையை சந்தோஷத்தோட செய்யும் எந்த வேலையும் முனைகின்ற செய்யக்கூடாது நாங்க சொன்னபடி மழை பெய்யணும் மகிழ்ந்து பெய்யணும் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வந்தா மகிழ்ந்து சாதம் போடணும் வந்துடுத்தே சோத்த போட வேண்டிய கேரும் போட்ட என்னெல்லாம் அதனால நாங்களும் மகிழ்ந்து மார்பை நீராட நாங்களும் மகிழ்ந்து உலகில் வாழ நீயும் மகிழ்ந்து மழை பெய்யணும் இந்த மகிழ்ந்த கடைசியில வச்சு போடா எல்லாத்தையும் சேர்க்கணும் அது எங்க நாச்சியாருக்கு தான் அப்படி பேசணும் மங்களமா பேசணும் மகிழ்ந்து இருக்கு சொல்லணும் துக்கப்படாத இருக்கிறது கூட சொல்லக்கூடாது ஒருத்த வந்து சேமிச்சா கேன்சர் டைஃபாய்டு கொரோனா இதெல்லாம் வராம சௌக்கியமா இருக்கணும் அடப்பாய் பண்ணா வரணுங்கிறையா வராதுங்கிறேன் அப்படி ஆசீர்வாதம் பண்ண சௌக்கியமா இருக்கும் சொல்ற பாருங்க நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்து நாங்களும் மகிழ்ந்து மார்கழி நீராட நாங்களும் மகிழ்ந்து உலகில் வாழ நீயும் மகிழ்ந்து பயிர் அந்த மகிழ்ச்சி தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த மகிழ்ச்சியோட நீ செய்யணும் என்று மழை தேவதைக்கு தலைவி உத்தரவிட்டார் தொழிலா பிரபிச்சு போயிட்டா சக்சஸ் இதோட இன்னுமே என்ன அப்படி ஒரு நம்பிக்கையை உண்டாக்கக்கூடிய நிலையில இந்த பாசனத்துல மழை தேவதை வந்து வரம் வாங்கிட்டது கட்டளை வாங்கி கொண்டதை தலைவி பாடினார் ஆயு மழை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவே ஆயுள் புக்கு முகந்து கொடார் தேறி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து பாழியந்தோளை பற்பநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்றி பலம் முறி போல் நின்றதிருந்து தாழாதே சார்ந்த உதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தே லோரம்பாவாய் இதே பாட்டை இன்னொரு அங்கே தாராசுரம் போனீங்களானா இந்த பக்கம் பார்த்தா யானை மாதிரி இருக்கும் இந்த பத்து வர காலமான ஒரு சிற்பம் பண்ணிடலாம் அது சிப்பியினுடைய சாமர்த்தியம் ஒரு படம் இருக்கும் ஒரு இந்த பக்கம் பார்த்தா வேணுகோபாலன் அந்த பக்கம் பார்த்தா குருவாயிரப்பன் அப்படி படம் அந்த மாதிரிலாம் போடுறா இல்லையா 
அது மாதிரி கவிதை ஆண்டால் ஒரு பக்கம் பார்த்தா ஆயர்பாடி பெண் தலைவி தோல்வி சொல்ற மாதிரி இன்னொரு கோணத்துல இருந்து பார்த்தா வேற அர்த்தம் வருது குருதேவத்துவ சிஷ்யர் எங்களுக்கு உபதேசம் பண்ண வேண்டும்னா எப்படி கேட்கணும் குருதேவர் ஆயுமையை கண்ணா எவ்வாறு அழுதுட்டே இருப்பார் அழுமூஞ்சியா குரு இல்ல பகவானுடைய பண்புகளை நினைத்து கண்களும் பகலும் கண்டு இல்லதியால் கண்ணநீர் கைகளால் இறைக்கும்னு அப்படியே ஆனந்த கடி விட்டுருப்பார் அப்படி ஆயுமையை கண்ணனா இருக்கிற அனுபவம் உள்ள குரு கிட்ட போய் படிக்கும் அவர் குருதேவரை ஏகாதசி இதுக்கு உபவாசம் இருக்கணும் எல்லாரும் அப்படின்னு உள்ள போய் நாலு இட்லி முக்கியனா தான் என்ன அப்படிதான் ஆயி மலை கண்ணரா இருக்கணும் ஒன்றனே கைகள் வேறு எங்களுக்கு புரியும் புரியாதுன்னு நினைக்காம எல்லாத்தையும் சொல்லும் ஆயு இப்போ கடல்ல இருந்து கடல்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து சொல்லணும் எந்த கடல்ல என்ன கிடைக்கும் கடல்ல தண்ணீர் கிடைக்கும் சரி இப்படி இல்ல கடல் என்று எது நிறைய இருக்கிறத கடல் பேரு ஆஜி மூசா ஜவுளி கடல்னு போடுவா மதுரை கடல் இந்தியாவில ஜவுளி கடல்னா என்ன ஜவுளி கடல்ல ஜவுளி நிறைய இருக்கணும் அதான் பகவானுடைய குணங்களை நிறைய சொல்லக்கூடிய ராமாயணம் மகாபாரதம் திருவாய்மொழி போன்ற இலக்கிய கடல்களிலே புக்கு முகர்ந்து கொண்டு நல்ல விஷயத்தை எடுத்து ஆர் தெரிய ஆத்தண்டிக்கா சொல்லும் இப்படியா அப்படியா நினைக்கவே தெரியல நீங்க புரிஞ்சுக்கே இருக்கணும் என்ன ஒரு தமிழ் வாத்தியார் பையனுக்கு தமிழ் பாட்டுக்கு அர்த்தம் சொன்னார் சா புரியல இன்னொருவரை சொல்லுங்க ஐயா அண்ணா இன்னொருவரை சொன்னார் இன்னொருவரை ஐயா அண்ணா டீச்சர் சொல்றேன் என்று அங்க போனான் சொன்னார் ஐயா இன்னொரு முறை நான் பல ஆறு அடிச்சார் என்றால் எனக்கே புரிஞ்சு போச்சு உனக்கு புரியல இப்பதான் அவருக்கே புரிஞ்சு சொன்னது அந்த மாதிரியாக இல்லாமல் முகர்ந்து கூட ஆத்தண்டிக்கா சொல்லணும் முகர்ந்து கூட ஆர்த்தேரி அத்தவர ஒரு சொன்னதான் அவருக்கு புரியாதுக்கான அவரே உலகின் இருக்கார் சொதப்பின் இருக்கார் அவர் சரியா அவர் புரிஞ்சுட்டு சொன்னார்னா அவன் போய் சரின்னு இருப்பான் அதுக்கு ஆத்தண்டிசிட்டி வேணும் நமக்கு தான் அர்த்தம் இப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் போல இருக்கு அப்படின்னு தான் தர ஆழி முகம் ஆச்சாரியம் அப்படி கம்பீரமாக சிம்மாசனம் உட்காந்து உபன்யாசம் என்ன பேரு ஏன் வெறும் மனைவி உட்காந்து சொன்ன உபன்யாசம் வராதா அதே அந்த சிம்மாசனம் தூக்கிட்டு பாவ ஷாம தள்ள கட்டி அந்த சிம்மாசனத்தை ஒண்ணு வச்சுட்டு அதுலயே உட்காந்து சொல்றேன்னா இந்த சிம்மாசனம் எங்க பெரிய வாழ்க்கை ராமானுஜர் கொடுத்து எல்லாரும் போட்டுக்கிறாங்க சிம்மாசனம் அவங்க போட்டுக்க சிம்மாசனம் அவங்க நிறைய சிக்ஷர் பணம் பிரித்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க தங்கத்துல ஆனால் இந்த சிம்மாசனத்துக்கு எண்ணூத்தி எண்பது ஆண்டுகள் வரலாறு எண்ணூத்தி எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ராமானுஜர் தான் இந்த நிலவரை எண்ணூத்தி எண்பத்தி நாலு கணக்கு நாலு எக்ஸ்ட்ரா போட்டுருவோம் தான் இந்த நிலவரத்தை விட்டு கிளம்பும் பொழுது தான் எந்த அணை அரியணையில உட்கார்ந்து சீபாஷியத்தை பிரவஜனம் பண்ணாரோ அந்த அரியணை தன்னுடைய தங்கை மகன் கொடுத்தார் தன்னுடைய தங்கை மகனான அனாதுராய் வந்து கொடுத்து இதுல உட்கார்ந்து என்னுடைய சீபாஷியத்தை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லுனார் அதனால சீபாஷ சிம்மாசனம் என்று டைட்டில் ஆகி அவருடைய இருபத்தி ஏழாவது தலைமுறை எங்கள் திருத்த பிற சிபாஷ சிம்மாசனம் எங்களுக்கு முன்னாடியே போட்டுக்கிறார் அந்த சிம்மாசனத்தினுடைய பதிப்பு இதுல உட்கார்ந்து சொன்னா நான் தப்பா சொல்லணும்னு நினைச்சா கூட இது தப்பா சொல்லணும் அந்த ஆழி ஊரு முகந்து கொடு ஆர்த்தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மிகுது பகவான தியானம் பண்ணி தியானம் பண்ணி இவாள பார்த்தாலே பகவான் மாதிரி அவன் அப்படி பிரசன்னா பற்ற வந்தா அப்படியே பெருமாளே இறங்கி நடந்து வர மாதிரி இல்லையா கோபி பட்டர் வந்தா அப்படியே வாசுதேவ இருக்கு கண்ணன் பட்டர பார்த்தா ஏன் சங்கர்ஷதே வரா மாதிரி அந்த மாதிரி ஊழிய முதல் உருவம் போல் மெயில் திருக்குடந்தை ஆண்டவன் இருந்தார் அவர் கருப்பு எங்க அப்பா நல்ல சேப்பு ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வாசிச்சா திருக்குடந்தை ஆண்டவன் சீனியர் எங்க அப்பா ஜூனியர் எங்க தேவனார் இடத்துல வாசிச்சா எங்க மாமா கிட்டே வாசிச்சா அவர் அவர் தான் பின்னாடி ஜியரா வந்தார் நான் சொன்னேன் பணம் இல்லாம மக்கள் கஷ்டப்படுவான்னு தெரியாது அவர் அவர் வீட்டிலேயே நிறைய பேர் சாதம் போட்டு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்தார் அவ வீட்டிலே சாப்பாடு போட்டு பாடம் சொல்லி கொடுப்பா அப்ப ஏற்பட்ட தர்மம் பண்ணுவான் அவர்கிட்ட கண்ணன் சுவாமிகள் பேர் திருக்குடந்தை ஆண்டவன் பூர்வாசத்துல அவர்கிட்ட படிச்சார் எங்க அப்பா தங்கையில் கணவராயிட்டா நான் வீட்டிலேயே மாப்பிள்ளை வச்சு அவருக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்தார் அப்போ திருக்குடந்தை ஆண்டு எங்க அப்பாவை பார்க்க சொல்லுவார் சுவாமி நான் தான் ஆச்சாரியனா இருக்கணும் நீர் கிடையாது அப்படின்னா ஏன்னா ஊழி முதல் ஒரு உறவும் போது மெய் கருத்துக்கணும் ஆண்டா சொல்லி நான் தான் கருப்பா இருக்கிறேன் சேப்பா இருக்கிறேன் அப்படின்னு வேடிக்கை சொல்லி அது மாதிரி ஊழி முதல் வந்து ஒரு ரொம்ப அவள் அந்த மெய்கருக்குனா கருப்பானும் அர்த்தம் இல்லை அவள் நடந்த ஒரு பெர்சனாலிட்டி பார்த்தாலே பெருமாள் நமக்கு சேவை சாதிக்கிறாங்க ஊழி முதல் வந்து ஒரு ரொம்ப உண்மை கருத்து ஆச்சாரியம் இருக்கணும் பாழி என்பவளே பற்பனாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி அவ எதிராக போனாமனாலும் பேசினா அவரை அடக்கிறதுக்கு சக்கரத்தாழ்வார் மின்னல் போட்டு கண்ணா பறிக்கிற மாதிரி ஆர்கியூ பண்ண தெரியும் இன்னைக்கு ராஜியானாலும் ஒரு கதை சொல்றேன் உங்களுக்க
முக்கூர் ரவிக சிங்கர் இருந்தார் நாப்பத்தி நாலு மட்டும் ஜி ரங்க மாமாவை கடுத்தபடியா மாதிரி ஜி எல்லாம் வந்தார் ராஜகோபுரம் கட்டிலா ஸ்ரீரங்கத்துல அவர் துணிச்சலுக்கு பேர் போனவர் அந்த காலத்துல காஞ்சிபுரத்துல ஒரு பெரிய பகுத்தறிவு பாசறையில வந்த ஒருத்தர் தான் அவன் இந்த பிராமணர்களை விசாதம் புண்ணியம் நினைக்கிறான் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போவா பிராமணர்கள் இங்க வாயா அப்படின்னுவான் சிகரெட் வீடியோ வச்சு போவான் வாயில வளர்ந்த கையை காட்டுவான் ஏன் நீ வீடியோ வச்சு நான் இருக்க இந்த பாப்பா கையில நெருப்பு இருக்குன்னு சொல்றாளே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீடி பத்த வைக்கணும் முடியலையா போய் தானே சொல்றீங்க அப்படின்னு அதனால பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பயந்தே போறது இல்லையா காஞ்சிபுரம் பஸ் ஸ்டாண்டே போவான் துஷ்டம் இருக்கான் அவனுக்கு ஆழ்படம் இருக்கு அவன் நம்மளுக்கு மீது டார்ச்சர் பண்றான் அப்படி சொல்லி வெளியில ஏறிப்பா இவர் பாவம் அப்ப ஒரு கையில தடி ஊறிண்டு ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு போனார் முக்கூருக்கு போறதுக்காக காஞ்சிபுரம் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பஸ் பிடிக்க பூர்வாசிரமத்து துறவி ஆகத்துக்கு முன்னாடி அங்க போகாது ராஜகோபாலாச்சார் அங்க ஒரு துத்தம் இருக்கான் வில்ல கழுத்தறுத்துருவான் உமா அவமானப்படுத்துவான் கடக்கலாம் நான் போறேன் அங்க வந்தார் வந்து அவன் எங்கேன்னு பாக்குறார் மற்றவெல்லாம் இல்லாத போது பஸ் பிடிச்சு போங்க எங்கேன்னு தேடினார் என்ன இப்படி இப்படி பார்த்துட்டே இருக்கு என்ன சாமி யாரும் தேடுறேன் யாரும் நெருப்பை கேட்கலாம் அவர்தான் தேடுறேன் அப்படின்னு நான் தான் யாரு அவ்வளவு தேர்வு மைட்டியா செய்வேன் உனக்கு அப்படின்னா ஏன்னப்ப அவனுக்கு நெருப்பு வேணும் இல்ல இந்த பீடி பத்த வைக்கணும் ஐயர் கையில எல்லாம் வளர்ந்து கையில நெருப்பு இருக்குன்னு புஸ்தகம் படி சொல்றாங்க உன் கையில இருந்து நெருப்பு இவ்வளவுதானா அவனுக்கு எதை குடுத்துட்டா போறது உனக்கு எல்லாமே யாருக்காக கூட போறோம் ஆனா ஒரே ஒரு கண்டிஷன் இப்ப அவன் பார்த்து சூரியன் மலை வாயில விழுந்துட்டான் விழுந்துட்டானா நான் ஒரு மந்திரம் சொல்லணும் அவன் மலை வாயில உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அந்த மந்திரம் முடியாது அந்த மந்திரம் புரிஞ்சாலே நெருப்பு உள்ள வரும் என்னையா கதை ஓட்டுற நீ தானே சொல்ற கேளு அந்த சூரியன் கீழே விழாதபடி நிறுத்தணும் அந்த காலத்துல நாராயணி ஒரு அம்மா இருந்தாங்களாம் அவங்க சொல்லிட்டாங்க நான் என் கணவன் விடிஞ்சால் போயிடுவான் யாராவது சொல்லிட்டான் அதுல சூரியன் விடியவே கூடாது வரவே இல்ல சூரியன் கற்பு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுப்பா அந்த மாதிரி உங்க அம்மாவை கூட்டுடுவா அவங்கள சூரியன் விழாம இருக்க சொல்லு நான் மந்திர சொல்லி நெருப்பு பொல்லாத சாமி நெருப்பு குடுன்னு கேட்டா எங்க அம்மாவை எழுதுறேன் ஐயா அந்த காலத்துல ஒழியோடு இருந்த அந்த நேரத்துக்கு அந்த பெருமை எழுதி வேகத்துல சொல்லி அந்த காலத்துல பெண்மணிகள் சூரியன் நிறுத்த முடியும் வேகத்துல சொல்லிடுது அதை வச்சு உங்க அம்மா இப்ப கற்பில்லன்னு சொல்லுவே நீ அப்படின்னு நிறைய பாக்கலாம் ஆள் ஒடியே போயிட்டு அந்த கிளப்போ அந்த மாதிரி மின்வாவா அந்த தைரியம் இருக்கு பாடியந்தொழுடை பற்பதாவன் கை இல்லாய் போல் மின்னி வளம்பரி போல் என்றதிருந்து தைரியமா இறைஞ்சி சொல்லணும் பகவான் நாம பெருமாள் பெருமையை சொல்றதுக்கு என்ன பயப்படணும் ஏன்னா முழு முழு முழுக்கிறேன்னா அங்க ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்கா சேவார்த்திகள் செல்ல பேசிட்டு இருக்கா அதனால அவ பேசட்டும் அதனால அச்சுதாயனமானம் தயனம் அரசியல பண்ணு வளர்வா அச்சுதாயனமான பெருமாள் கரசல கம்பீரமா பண்ண வளம் பெரு போல் இன்றிருந்து பேசினா கருத்து வந்துட்டே இருக்கணும் தாதா தேச அருங்கமலை சரமலை போல் ஒரு சொற்பொழி இருந்தால் நாங்கள் உலகில் வாழ்வோம் அப்படி எங்களுக்கு அருள் பண்ண வேண்டும் பாய உலகில் பெய்துதாய் நாங்களும் மார்கழி தார் மார்கழி விரதமாகிற வாழ்க்கையே மார்கழி விரதமாக நாங்கள் அருட்டிக்க மகிழ்ந்து வாழும்படியாக நீ மகிழ்ந்து உபதேசம் பண்ண வேண்டும் என்று குருவே வந்த சிஷ்யன் கேட்பது இந்த மந்திரம் கீதையில் இருக்கு அதை தமிழ்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க நாங்க திருத்தாப்பனா சொல்லார் நீ ஆராதனை பண்ணிச்சு எத்த பண்றையோ பண்ணல எந்த மந்திரம் சொல்றது யாரு கண்டா ஆனா திருப்பாவை மட்டும் ஒழுங்கா சொல்லிட்டு போற அந்த முப்பது பாட்டுக்கூட அத்தனை ஆராதனை மந்திரம் அதுக்காகத்தான் திருப்பாவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்காகத்தான் மார்கழி மாசத்துக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்காகத்தான் நாங்க அங்கே இருந்து மெட்ராஸ்ல இருந்து இங்க வந்து இந்த பெருமாளுக்கு திருப்பாசனுடைய பேர் நம்ம கிடைச்சிருக்க செய்யணும் நீங்களும் கலந்துக்கிற உபன்யாசம் இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க இல்ல மேல ஞாத்திகை மணிக்கு ஒரு பேர் இருந்தா திக்கிழம குறைஞ்சு போயிடும் பயப்படுவாங்க நம்மளுடைய ஞாத்திகை போகும் ஆழிமலை கண்டா ஒன்றினே கைகரவேல் ஆழியுள் புக்கு முகர்ந்து கொடார் தேடி உழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கருத்து பாழியந்தோளை பற்பநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வளம் குரலை வரலி ஆழி போல் மின்னி வளம் புரி போல் நின்றதிருந்து அவதரித்தாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வாழ்வாழ
அண்டாதம் கிரையடிகள் அனவரதம் வாழியே பித்ரே பிரம்மோபதேமே குரவே தெய்வதாயம் பிராபகாயாஸ்து நம ஸ்ரீனிதவே நம ஏழவை குப்தோ நாம யஜ்யா கல்பதேகவை தத்திர பிரஜாபியோ யோகேம சார்க உலக சர மழை போல் வாழ உலகில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீரா நமகிந்தேலோரம் பாவாய் Thank you.